imagine kama familia kuomboleza maombolezi ya mtu mmoja na mpange mazishi ya mtu mmoja alafu siku yenye mnaenda kuzika mwingine ajiue na aweze kusema anataka azikwe pamoja na huyo mwenye amekufa this is a story of two sisters wenye wamezikwa Kenya Meru hawa wasichana mmoja alikuwa amegojeka na akaweza kumfanyia matanga for five days huyu mwingine alikuwa ni yeye treasurer wa ile maombolezi na alikuwa akiokota pesa ya hiyo mazishi wakati ilifika kesho yake ndiyo huyu mwingine alikuwa aende atolewe moshari na aweze kuzikwa asubuhi yake huyu msichana mwingine aliweza kujitia kitanzi na akawa ameasha barua kulingana na wakaaji na pia familia waliweza kusema hakuwa ame akionekana akiwa na wazo la kujitia kitanzi ama sha kujiua lakini alikuwa na stress yenye hakuwa akiongea na hakuwa akisema chenye kilikuwa kikimsumbua wazazi wake hawakukuwa huku halikuwa ameenda kufanya matanga na familia yake watoto wake na mzee yake walikuwa waamkie hiyo asubuhi wakuje kwa matanga ya dada yake lakini ya kuhuzunisha ni walikuja kumzika pia pamoja na yule mwenye walikuwa wakimzika this is a painful story yenye imeasha familia na wanakijiji na the whole country waki changa hoi ni kwa nini mtu aamue hivi ni kwa nini yani imefika kiwango kipi mtu aamue kufanya kitendo kama hiki this is a very painful story yenye iko imeasha watu wengi kinywa wazi kulingana na familia inasemekana yeye mwenyewe aliasha barua alijitia kitanzi na akaasha barua barua yenye aliasha ina alise, alikuwa amesema vyenye yeye amekufa asipelekwe kwa moshari asifanyiwe matanga na asizikwe na jeneza aweze kuzikwa vyenye yeye ako na asiwekwe na asiobolezwe na mtu yeyote na akaweza kuomba wazazi wake msamaha na akaomba hata watoto wake msamaha na aka, na akasema hata pasta amuombe na aka, na akaandika akitia wazazi wake moyo na akiomba msamaha kwa wazazi wake barua yenye aliandika inasoma hivi Sorry dad and mom allow me to carry all your pain and burden Dear God, grant them peace and might in everything they do. Dad, you 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 loved me and given me so much and in all I have done such I have done you such a pain. Mom, I'm so sorry. For God grant may God grant you peace of mind I am sorry for everything please mom dad and pastor naomba kuzikwa na Frida in the same grave today vile tu nimeva sahi no coffin hiyo ndio barua yenye aliasha na akaweza kusema mambo ingine yenye hata alikuwa ameachia watoto wake na akiwaomba msamaha kulingana na sheria na desturi ya kanisa yenye ilimu, ilikuwa ikizika dada yake hawawezi hawangeweza kuzika yeye kikanisa so saduku lake wali, kulingana na familia waliamua hata ikiwa amesema asivalishwe asiwekwe kwa coffin walimpeleka walimshukua akapelekwa kwa moshari then wakanunua waka jenesa the same same day na wakaweza kumweka na wakakuja kumzika pamoja na 
dada yake Frida. Huyu dada mwenye aliweza kujitia kitanzi jina lake alikuwa akiitwa Irene na Irene aliweza kuwa hangezikwa na na kanisa so jenesa lake halikuenda kuobewa ama halikufanyiwa kitu shoshote lilika kwa gari mpaka ibada ya kanisa ya kulingana na dada yake mwenye alikuwa amekufa kwa ugojwa ikaisha ndio wakapelekwa wote wakazikwa pamoja ndio unaona wamewekwa kwa the same grave kulingana na vyenye yeye alisema so alikufa the same day na akazikwa the same day with the same with uh, in the same grave with her sister according to how she left that later this is a very painful and this is depression ama ni zile vitu zenye unaweza sema ni kama vitu za kurushi wewezi jua because this is not normal we have to be playing hard na maombi tu ndio inaweza kukutoa kwa mambo mengi kama haya ama kuongea watu wenye huwa hawaongei shida inakuanga mingi sana na afadhali kuongea kuliko kunyamazia sababu ukiongea ukifikiria uko na shida shida zako zinaweza kuwa hata si shida kulingana na vyenye ukiongea usikie mwingine akikwambia shida zake so it is better to speak out let the soul rest in peace and may god grant the family peace of mind because this is very hard this is the hardest time in life may they rest in peace